हेलो ए वन सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो ये वीडियो ओवरलैपिंग के ऊपर होने वाली है ओवरलैपिंग इज अ फेयरली इजी टॉपिक बट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीबीटी से डिराइव किया जाता है सो so, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट सेवेंथ है लेट्स बिगिन सो आई विल बी टेकिंग टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पहला है को ओवरलैपिंग दूसरा है को ओवरलैपिंग तो जैसे को एज द नेम स्पेसिफाइज पहले थोड़ी सी डेफिनेशन है फिर देन विल अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड इट सो को एक्जियल मतलब सेम एक्सेस तो इसमें क्या हो रहा है जो मेरे पास टू हाफ फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं दोज आर ओवरलैपिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ठीक है क्योंकि को एक्जियल मतलब सेम एक्सेस तो वो सेम एक्सेस कौन सी है That same axis is the internuclear axis. ठीक है So now let us try to understand the एस एस ओवरलैप एंड विल डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन दिस वीडियो सो जैसे एस एस ओवरलैप एज द नेम क्लियरली सेटिस्फाइज दैट मेरे पास एक एस ऑर्बिटल होने वाला है मेरे पास एक और एस ऑर्बिटल होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है जैसे मैंने पेन नंबर वन लिया नीचे मैंने पेन नंबर टू लिया ठीक है अब जैसे मैं पेन नंबर वन को पेन नंबर टू के ऊपर लेके जा रहा हूँ इफ यू कैन सी देन एक कॉमन रीजन आ रहा है दोनों के बीच ओके अ कॉमन रीजन इज कमिंग बिटवीन द टू सो दैट रीजन इज नोन एज द ओवरलैपिंग रीजन सिमिलरली जैसे मेरे पास हाथ है मैंने दोनों को ऐसे कर दिया जो कॉमन रीजन आ रहा है एक दूसरे के बीच उसको हम ओवरलैपिंग रीजन बोलते हैं तो उस चीज को हम ओवरलैप बोलते हैं ठीक है ये मैंने एक एस ऑर्बिटल लिया ये मैंने दूसरा एस ऑर्बिटल लिया दोनों को कंबाइन कर दिया एंड जो मेरे पास कॉमन रीजन आ रहा है दैट इज नोन एज द ओवरलैपिंग रीजन ठीक है तो ये जो बन रहा है मेरे पास दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स ड्यू टू को एक्जुअल ओवरलैपिंग वी ऑलवेज गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ठीक है अब एस एस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इफ आई टेक हाइड्रोजन जिसमें मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है and here also we have one electron if we take two hydrogens basically so it is 1s1 ye bhi kya hai 1s1 theek hai combine hoke it will give me the formation of h2 gas theek hai so h and h which are s orbital s orbital so this kind of overlap is known as the ss overlap next one is sp overlap isko samajhte hain to as the names clearly makes you understand that mere paas ek s orbital hone wala hai एंड मेरे पास एक P ऑर्बिटल होने वाला है सो आई हैव टेकन वन S ऑर्बिटल आई हैव टेकन वन P ऑर्बिटल एंड दिस इज द नोड यू एज यू नो दिस इज द नोड इन दोनों को मैंने कंबाइन किया सो आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉमन ओवरलैपिंग रीजन आ जाएगा ठीक है सो दिस इज द कॉमन ओवरलैपिंग रीजन ठीक है अब इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम जैसे मेरे पास S एंड P ऑर्बिटल है तो S के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं हाइड्रोजन का दैट इज 1s1, सो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन बना दिया 1s1. सिमिलरली P ऑर्बिटल के लिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जैसे फ्लोरीन ले लिया मैंने सो इफ आई टेक फ्लोरीन इट इज 1s2, 2s2, 2p5. सो वैलेंस शेल क्या है दैट इज 2s, 2p. पी दैट इज एन इज इक्वल टू टू सो टू एस विच हैज टू इलेक्ट्रॉन टू पी विच हैज गॉट फाइव इलेक्ट्रॉन्स ठीक है दिस इज द वैलेंस शेल जो बन रहा है सो दिस वन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट हियर एज यू नो बाय द लुइस डॉट स्ट्रक्चर इट विल बी शेयर विद दिस ऑर्बिटल विद दिस टू पी ऑर्बिटल सो एस पी सो एस पी ओवरलैप हो रहा है सो दिस स्ट्रक्चर इज गेटिंग फॉर्म एंड यहां पर यू कैन सी वी विल हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैप एंड अदर एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे मेरे पास एच सी एल एच बी आर एच आई एक्सेट्रा सो दिस काइंड ऑफ एस पी ओवरलैप ऑल्सो गिव द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड जो ऊपर हमने पूरा कर दिया जनरलाइज नेक्स्ट वन इज पी पी ओवरलैप अब पी पी ओवरलैप में और भी सिंपल एग्जाम्पल्स हैं पहले ओवरलैपिंग देख लेते हैं तो सबसे पहले मुझे एक पी ऑर्बिटल दिया होगा दिस इज वन पी ऑर्बिटल जो तुम लोग को दिया है सिमिलरली एक और पी ऑर्बिटल दिया होगा इन दोनों को कंबाइन करो लेट्स कंबाइन दें सो अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ ऐसे इन अ लीनियर मैनर वन सेकेंड लीनियर मैनर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है सिमिलरली हेयर ऑल्सो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है तो सेम एक्सिस के अलोंग हमने उन दोनों को कंबाइन किया है सो दिस इज द कॉमन ओवरलैपिंग रीजन जो यहाँ पे बन रहा है 
इसके सिंपल एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ एफ टू बॉन्ड्स तो एक फ्लोरिन है एक और फ्लोरिन है सो वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव एंड द सिमिलर वन फॉर दिस वन सो टू एस टू पी बना लेते हैं सो वी हैव गॉट टू इलेक्ट्रॉन्स इन टू एस एंड फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन द टू पी सो टू एस टू पी सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी विल हैव टू एस एंड वी विल हैव टू पी ठीक है सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर वॉट इज गोइंग टू हैपन नाउ जो बॉन्डिंग हो रही है दैट विल बी बिटवीन द टू पी ऑर्बिटल एंड द टू पी ऑर्बिटल सो दैट इज अ पी पी ओवरलैप सो इट इज अ पी पी ओवरलैप एंड जो अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस हो रहा है तो इसके अदर एग्जाम्पल्स आर एफ टू सी एल टू आई टू ओ टू एन टू एक्सेट्रा जिसमें पी पी ओवरलैप हो सकते हैं The next one is the hybrid orbitals overlap. So this will be dealt later. जब हम अच्छी तरह discuss करेंगे hybridization को ठीक है So ये तो हुआ the sigma overlaps whenever those are possible. अब हम समझते हैं कि किस में ज्यादा अच्छा overlap हो रहा है So extent of overlapping मतलब क्या Extent of overlapping मतलब किस में ज्यादा मेरे पास overlap हो सकता है तो उसको समझते हैं So it only depends on two factors. एक होता है principal quantum number. एक होता है डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स दोनों को लॉजिकली समझते हैं तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके पीछे रीजन क्या है देखो जैसे वन एस ऑर्बिटल ले रहा हूं मैं वन एस वन एस टू एस टू एस सो वी नो दैट जो टू एस टू एस का जो साइज होगा बिकॉज अगर एन बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगा तो जो साइज बढ़ेगा तब ओवरलैप कम होता जाएगा बिकॉज साइज इंक्रीजेस लाइक इन द केस ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस एक्सेट्रा सो जो ज्यादा लंबा बॉन्ड होता है दैट इज अ वीकर बॉन्ड सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हेयर आल्सो। ये ज्यादा बड़े बड़े हैं दैट इज द टू एस टू एस ऑर्बिटल्स सो इन दैट केस द ओवरलैप विल बी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू वन एस वन एस इसलिए हम बोलते हैं इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एन सो वन एस वन एस का जो ओवरलैप हो जाएगा दैट विल बी ग्रेटर देन दी टू एस टू एस ओवरलैप Similarly, अगर मैं 2p 3p and 3p 3p 4p 4p 5p 5p overlap लूँ so you can see यहाँ पे 2 3 है यहाँ पे 3 3 है यहाँ पे 4 4 है यहाँ पे 5 5 है so once again the size of 2p 3p will be less than 3p 3p will be less than 4p 4p will be less than 5p 5p so that is why सबसे अच्छा overlap will be happening in 2p 3p then 3p 3p then 4p 4p then 5p ठीक है ये तो हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द नेक्स्ट फैक्टर इज डायरेक्शनल ओवर डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स मतलब क्या यू नो दैट एस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर ये अभी हमने डिस्कस किया ही था इन द केमिकल बॉन्डिंग दैट एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर अच्छा नॉन डायरेक्शनल मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है बिकॉज वो स्फेयर है ऑब्वियसली लेकिन जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं द पी ऑर्बिटल्स दो आर डायरेक्शनल इन नेचर इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो जैसे इफ आई एम टेकिंग द ओवरलैपिंग बिटवीन टू एस टू एस टू एस टू पी टू पी 2p. If I take this example, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वी हैव गॉट नॉन डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल इन दिस केस मेरे पास है नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल इन दिस केस डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल अच्छा अब डायरेक्शनल में अच्छा ओवरलैप क्यों होता है बिकॉज उसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है इधर से आएगा तब अच्छा ओवरलैप होगा इधर से आएगा तब अच्छा ओवरलैप होगा बट इन द टू एस टू एस दैट इज एस ऑर्बिटल देर इज नो फिक्स डायरेक्शन वो किधर से भी आ सकता है तो सेम टाइप का ही ओवरलैप होगा सो दैट इज बाय डायरेक्शनल में मेरे पास ज्यादा अच्छा ओवरलैप होगा सो टू पी टू पी विल बी ग्रेटर देन टू एस टू पी विल बी ग्रेटर देन टू एस टू एस वेन बी कंपेयर दी ऑर्बिटल ओवरलैप अब कोलैटरल ओवरलैपिंग में मूव ऑन करते हैं बट बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग अ सिंगल वीडियो तो समझते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग इसको समझने के लिए पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं then we will understand the theory ठीक है so सबसे पहले I am taking the O2 molecule which is the most common example ताकि तुम्हें समझ आ जाए तो अगर मैं बस O2 ले रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑक्सीजन है जिसको मैंने नंबर वन ए बोल दिया एंड ऑक्सीजन नंबर टू को मैंने बी बोल दिया ठीक है इन ऑर्डर टू जस्ट डिफ्रेंशिएट सो ऑक्सीजन ए 
का जो बैलेंस शेल हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू टू एस टू टू पी फोर सो हम डायरेक्टली राइटिंग टू एस टू टू पी फोर ओनली सिमिलरली ऑक्सीजन बी का भी वी विल हैव टू एस टू टू पी फोर ठीक है सो दिस विल बी फॉर्म ऑक्सीजन ए ऑक्सीजन बी सो इसमें डील करते हैं तो किस किस का देखो हाफ फिल्ड होना चाहिए सबसे पहले वो तो सबको पता है सो दिस इज हाफ फिल्ड दिस इज हाफ फिल्ड दिस इज हाफ फिल्ड दिस इज हाफ फिल्ड तो मैंने बोल दिया ये पी एक्स है इट इज पी वाई इट इज पी जेड इट इज पी एक्स पी वाई पी जेड सो ऑब्वियसली पी वाई पी जेड विल बी रिएक्टिंग हेयर बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए सबसे पहले वीबीटी ने जो बोला लेट्स ड्रॉ दम ठीक है तो सबसे पहले जो पी वाई हो जाएगा दैट विल बी प्रिपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सेस एंड जो पी एक्स हो जाएगा दैट विल बी ऑन दी एक्स एक्सेस सो ये ऊपर वाला दैट इज प्रिपेंडिकुलर वाला को मैंने पी वाई बोल दिया एंड इस वाले को मैंने पी एक्स बोल दिया सिमिलरली इफ आई टेक द सेकेंड ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीजन बी तो उस केस में ऐसा हो रहा होगा एंड दिस विल ऑल्सो बी हैपनिंग तो इस वाले को मैंने बोल दिया पी वाई जो प्रिपेंडिकुलर है इस वाले को बोल दिया मैंने पी एक्स ना वी कैन सी पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन है तो पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन है सिमिलरली पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है अच्छा जेड लिख दिया मैंने तो इसको जेड लिख देते हैं रोटेशन ऑफ एक्सेस फ्रॉम मैथमेटिक्स टेक एन नॉट अ बिग डील यू कैन लेबल ऑल द एक्सेस बाई योर सेल्फ तो पी जेड पी जेड उसको बना दिया सिमिलरली पी वाई यहाँ पे है उसमें मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक इलेक्ट्रॉन वी हैव द इन इन द पी जेड ठीक है अब कंबाइन करो इन दोनों को कंबाइन करो लाइक ओवरलैप करो तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है दैट इज अनियर दैट इज को एक्जियल अगर मैं इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सेस बोल रहा हूं सो दिस ओवरलैप इज हैपनिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस सो वो कौन सा ओवरलैप हो जाएगा दैट विल बी को एक्जियल ओवरलैपिंग जिसकी वजह से मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा ठीक है इसको ऐसे बनाया इसको ऐसे बनाया ठीक है सो जब ये ओवरलैप हो रहा होगा इस रीजन में मेरे पास टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है बस हमें ये समझना है वहां पे सिग्मा ओवरलैप हो रहा है नॉट अ बिग डील एंड यहाँ पे जो होगा वी विल हैव दिस एंड दिस तो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा होगा ओके यहाँ पे जो ओवरलैप होगा दैट इज अ को लैटरल ओवरलैप जिसकी वजह से मेरे पास पाई बॉन्ड बनता है एंड इस वाले ओवरलैप की वजह से मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है तो जब तुम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाते हो दैट इज ओ डबल बॉन्ड ओ इफ यू फॉर्म तुम देखोगे इसमें मेरे पास एक सिग्मा होता है एक पाई होता है वही रीजन है कि मेरे पास एक सिग्मा इस लीनियर ओवरलैप की वजह से आ रहा है एक पाई इस कोलैट्रल ओवरलैप की वजह से आ रहा है सो वेन टू हाफ फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटल ओवरलैप ईच अदर प्रिपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस यू कैन सी प्रिपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस देन अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म Which is a result of the collateral overlapping. Okay, so I hope that this video has helped you in understanding the difference between collateral and coaxial type of bonding. So, a homework that you guys have mentioned in the comment section. What answer is there? You need to find the number of coaxial and collateral bonds in N2 gas. Okay, so nitrogen. I will tell you guys. In this way, you will derive. You will derive yourself. ठीक है बाद में तो बहुत आसान लगेगा लेकिन इनिशियली यू शुड नो दैट हाउ वी कैन डिराइव दैट कब मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा कब मेरे पास पाई बॉन्ड बनेगा सिमिलरली डू फॉर नाइट्रोजन जहां पे तुम हाफ फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटल्स दैट इज अ बैलेंस शेल ऑर्बिटल्स में जो भी हाफ फिल्ड है उनको कंसिडर करोगे फिर ओवरलैप करोगे फिर देखना कि कितने मेरे पास सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं कितने मेरे पास पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं सो मैंशन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू एनी डाउट प्लीज लेट मी नो प्लीज डोंट फॉर्गेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट